Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
সম্মানিত বাড়ি বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ ভদ্র মসজিদটি এই এলাকায় নারায়ণগঞ্জ এবং তার আশেপাশে এলাকাগুলোর ভাই বোনদের জন্য এবং সুন্নার বিশুদ্ধ এল এম শিক্ষার মার্কাস হিসাবে বিভিন্নভাবে আলহামদুলিল্লাহ খেদমত করে আসতেছে সেই খেদমতের এই অংশ হিসাবে এই মসজিদে প্রত্যেক জুমা আমাদের সম্মানিত বিশেষজ্ঞ ওলামায় কেরাম বিষয় ভিত্তিক গবেষণা ভিত্তিক প্রধান সুন্দর থেকে প্রভাব প্রদান করে থাকেন এবং অনেক ওলামায় কেরাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিন এখানে নিয়মিত প্রধান সুন্নার আলোচনা উপস্থাপন করে থাকেন এর আগে আলহামদুলিল্লাহ আমি আরও একদিন পত্র মসজিদে এসেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকার বাই বোনদের আল্লাহ দিন শিক্ষার প্রতি বিশুদ্ধ এল এম শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে সেটি উপস্থিতি দেখে এবং মনোযোগ দেখে সেটা বোঝা যায় যেই বাইরে এল এম শিক্ষা দিন জানা দিন বুঝার আগ্রহ রয়েছে সেই বাইদেরকেই সেই বন্ধুদেরকেই আমাদের বেশি বেশি সময় দেওয়া তাদের সাথে কাটানো আমাদের উচিত বাংলাদেশের এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে এলাকা রয়েছে যে মানুষ দিন শিক্ষার প্রতি দিন চর্চার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই ওয়াজ মাহবিলে আসে আসার পরে প্রথমে পাঁচ দশ মিনিট বসে বসার পরে দেখে যে উনি শিল্পী কি না উনি কত উঁচু মানের শিল্পী এটা লক্ষ্য করার জন্য আসে মূলত এল এম চর্চা করার জন্য ওয়াজ মাহবিলে কম লোকেরাই আসে কিছু কিছু এলাকা আছে কিছু কিছু স্থান আছে এখনও আলমদুল্লি যা বাংলাদেশে আছে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন স্থানে ঘোরা ফেরা করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু কিছু এলাকা এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক বাইরা আছেন এল এম শিক্ষা দিন জানা বোঝার আগ্রহ আছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গা দিন শিক্ষার জন্য আছে কিছু ঠাট্টা করার জন্য কৌতুক করার জন্য তারপরে বিভিন্ন মিথ্যা ইচ্ছা কাহিনী শোনার জন্য তারপরে গান গাওয়ার জন্য গান শোনার জন্য তারপরে কতক্ষণ এখানে বিনোদনের নাচ গানের জন্য এরকম লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন আসার পরে যদি দেখে যে তিনি আলোচনা করতেছেন উনি এসবের কিছুই নেই গানও গায় না নাচেও না তারপরে কোনো কৌতুকও বলে না কিচ্ছা কাহিনীও বলে না কালি কয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসু বলছে তখন আস্তে আস্তে উঠে চলে যায় তারা মনে মনে করে আমরা কি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মতো নিতে আসি তো এই উনি কি ওয়াজ করে উনি খালি কয় আল্লাহ সুবাহতরা বলছেন আল্লাহ রসুল সালাহ আমরা কি এগুলো শুনতে আসছি এগুলো শুনতে আসি না মানে ওই ওয়াজ না দিলে শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গি না এরকম যে আমরা এগুলো শুনতে আসি তো এগুলো পড়া শুরু হলে আস্তে আস্তে উঠে উঠে চল তাহলে বোঝা যায় যে বিশুদ্ধ এল এম চর্চা বিশুদ্ধ এল এম জানা লোকের আনুপাতিক হারের সংখ্যা কম আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমাদের যে বাইরা বোনেরা আসেন তারা খালেস বাদে ক্লাসের সাথে বিশুদ্ধ এল এম চর্চা করার জন্য আসেন তো এই ধরনের ক্লাসের সাথে যারা বিশুদ্ধ এল এম চর্চার উদ্দেশ্যে আসেন তাদের সহবতে কিছুক্ষণ সময় আমরা দিতে পারা এটা আমাদের জন্য বিরাট আল্লাহ নেওয়া কারণ আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআন একাডেমি নির্দেশ দিয়েছেন তোমার নিজেকে সবর করো তাদের সাথে সবর করো মানে তাদের সাথে সংযুক্ত করো তাদের সোহবতে থাকবে তাদের সোহবতে 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه جرى الله سمتست الدس سكار بلا سندر بلا سربك بلا جرى تكرر يدعون ربهم تابع رب كي تاكي تابع رب كي تاكي تابع رب كي تسو دعا كوري ایرکم دیکھتی دیر صحبت تمہیں نیزے کے لیو دیتا کرو دیکھتا ایرا کارا زارا کے برونا اپا ہم دیر بھادا کے والا آسی دیئے سکال بھادا شمدہ بھلا ہے سارمک پنی سکال شمدہ بھلا ہے سارمک پنی زارا آلما کے تادر رب کے ڈاکے رب کے کارا ڈاکے رب کے تو انہیں کی ڈاکے کہ دی ای ڈاکا بھولتے ہیں तादर की अल्लाह तब बोला अल्लाह में इंतज़ीर है सर जहाँ अल्लाह के ताकार जन्नो विशुद्ध और एलेम सब साय आग्रही और अल्लाह के ताकते वाले एलेम लाए ना अल्लाह के ताकते जाए शरीक पर वो बोलता है सो दी विशुद्ध और एलेम ना आगे ये जन्नो अल्लाह के ताकते हो जो अल्लाह के ऊपर ईमान आते हो जो वि� جیتی اللہ تو قرآن رہی سورہ محمد انیس نمبر آیا جیتا ہم نے کوئی جانے اللہ تو قرآن رہی نجد دیئے سن فعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفر لدم بکا وللمؤمنین والمؤمنات فعلم انہو لا الہ الا اللہ علم شکر जानो बुझो भालो करे अल्लाह बोला इल्ला इल्ला अल्लाह अल्लाह सारा शक्ति करे और कोनो माबुत नहीं इधर जानो इधर बुझो इधर एलर्म शिप तो इल्ला 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 अल्लाह रुको इधर नहीं तो इधर एलर्म नहीं बस तो वो फिर जिसम दिखा वाले मुमिनी ना वाले मुमिना तो बात नीचे जो नो मुमिन मुमिना � कोई अस्तगफार जुन्नो पाल मतलब अल्लाह कसे अस्तगफार तो थे बदले कोमा साइड में जो एलम लाए एलम सारा अल्लाह कसे मामू सवाल आया ना कोमा सवाल आया ना अस्तगफार तो कर दे इधर अल्लाह पाक ईमान ने एलम को कबूल चें आमल ने एलम को कबूल दो ये एलम को तय हुई अल्लाह सारा ये तो रोना रखता हूँ मेरे घर � ऐना औषधों से तो मानो तो ना तारा एलेम शॉप करे टाइम जरा विशुद्ध एलेम शॉप करे आला के टाइम कारण आला के तो मुश्किल करो ना मुश्किल करा आला के टाइम करा मुश्किल करा आला के टाइम आला के से तो आप करे मुश्किल करा कि जो सही तो आता विशुद्ध एलेम शॉप करे टाइम ना आर जरा विशुद्ध एलेम शॉप क ऐरा वो लोग मुक्ताकी हैं, ऐरा वो लोग मुक्मिनी हैं, ऐरा वो लोग अस्हाब जन्मा हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह बार बोल सके ये दिन सुबह को तो पता काट हो, ये जब तो दिन विशुद्ध तो दिन छोट सकारी अलम छोट सकारी माय बोल तेरे सुबह को तो काट हो, इतना अल्लाह बिरार रखने आऊँगा, इतना अल्लाह पाक र الوسائل المعينة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتح النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كتير. جي زينيس بدو أمدر دونه شهاية. من أي زينيس بدو شافه تكلة، أي غن بدو شافه تكلة، هوي بكتير دونه النبي صلى الله عليه وسلم سنة اتباع كرتا. शोभस पाए, विदार थे कि मुक्त था का तार दूध डाला पर शोभस पड़े, ये जो ना हमारे पुत्ते के, हमारे इधर जरा ऐसे सी ऐसे के, शोभा एक दिन तो विदार मुक्त सुनो के आवम और आज दूध ना करोगे, आज वही ना, हमारा शोभ शोभ दूधिया सुलोगन बोले, जब हमारे बोल तावा दूधों सेरे मुक्त तावी दी ईमान, विदार म अमर मुल्क तो ये दूसरे जिन्हें स्थान है। हमारे ईमान तक है, सेरेक मुक्त तो, ताऊ ही तिस्तिक पड़ते चाहे। 
আর আমাদের আমল হলো কে যে তার মুক্ত সুন্নতি আমল করতে চায় এটাই হলো আমাদের মূল দাওয়া মূল কাজ এজন্য আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে এই দুইটা বিষয় কেন্দ্র করে দুইটা বিষয় কেন্দ্রিকে আমরা দাওয়া প্রস্তাব করি মূল আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই দিকে যে ইমানটা নিয়ে কবর যাইতে হবে সেই ইমানটা যাতে শেখ মুক্ত হয় সেই ইমানটা যাতে তাওহিদি ইমান হয় কারণ আল্লাহ পাক যে ইমান দ্বারা জান্নাত দিবেন সেই ইমানটা শেখ মুক্ত তাওহিদি ইমান দিতে হবে সূরা আল আনআমের 82 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা স্পষ্ট করে বলেছেন আল্লাযিনা আমানু শক্ত হলো খালি ইমান আনি আল্লাহ জান্নাত দিবে এই কথা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন শর্ত দিলেন ওয়ালাম ইয়ালবিসু ইমানাহু বিযুলমি তার ইমানটাকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই জুলুম মানে কি কেমনে বুঝলেন বুঝছেন কেমনে জুলুম মানে তো সে কোরআনে কালিমের এক আয়াত আর এক আয়াতের পক্ষে এখানে আল্লাহ পাক শুধু জুলুম বলছেন কিন্তু সূরা লুকমান তার উপর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন জুলুমের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না তার অর্থ হইল ইমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করা থাকবে নাম আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা মার খাওয়ার মূল কারণ আমাদের ইমান সেরে মুক্ত না আমাদের ইমানগুলো সেরে যুক্ত আল্লাহ পাকা স্পষ্ট করে বলছেন তোমরা নিরাশ হইও না চিন্তা করিও না মন মরা হইও না তোমরাই পৃথিবীতে বিজয়ী তোমাদের ব্যক্তিত্বে সারা জমিন চলবে পৃথিবী চলবে শর্ত একটা ইনকুন তুম মুখিনি তোমরা মমিন হতে হবে যদি তোমরা মমিন হও তো মমিনটা কিরকম মমিন 
जन्मदिन जहां नाम घोषणा सक्षी खाली नबी अधिकारी मोटामुटी संख्या मूल जगह बेदात मुक्त ना सम्मानित सम्मानित दृष्टि जो बेदात सबकी सुंदर बेदात देखते 
বলেই মানুষ বেদাত করে বেদাতের মার্কেট খুব বড় বেদাতের মার্কেট সবচেয়ে গরম বাংলাদেশে গরম মার্কেট পর্যন্ত ঠান্ডা মার্কেট আর গরম মার্কেট পর্যন্ত বাংলাদেশে সুন্নতের মার্কেট খুব ঠান্ডা মার্কেট আর বেদাতের মার্কেট খুব গরম মার্কেট তিনি যত বেশি বেদাত করতে পারেন তিনি তত বেশি বড় আল্লাহ রবি বাংলাদেশে যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় আল্লাহ রবি যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় আলেন যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় বক্তা অর্থাৎ বেদাতের মার্কেট বেদাতের প্রচার বেদাতের প্রচার এখানে রং রমা এই কারণে আজকে আমাদের সমাজে বেদাতে গল্প বেদাতে গল্প অনেক বাইরা কম করে বলেন যে ভাই আমাদের এই এলাকার অবস্থা খুব খারাপ এই এলাকায় খালি বেদাত আর বেদাত তা আমি বলি যে আপনার এলাকার অবস্থা খারাপ ভালো কোন এলাকার অবস্থা সারা বাংলাদেশে তো একই অবস্থা কোন এলাকাটাই বেদাত মুক্ত অনেক এলাকায় গেলে আমরা দেখি যে এলাকা থাকে বিক্ষোভ মুক্ত এলাকা দেখছেন ধূমপান মুক্ত এলাকা আছে অনেক আরো অনেক মুক্ত এলাকা আছে কিন্তু বেদাত মুক্ত এলাকা বাংলাদেশে একটা এলাকা বাংলাদেশে দেখা যায় যে এই এলাকাটা বেদাত মুক্ত এলাকা এরকম এলাকা দেখছেন বরং এবং আমরা কেউ মানে যারাই হক্কা নেই বিশ্বের সবচেয়ে এক নম্বর ভক্ত রেখে আমরা বাংলাদেশের সব বিশ্বাসীরা কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর ভক্ত রেখে দুই নম্বর কেউ নাই সবাই তরিকাটাই বিশ্বের এক নম্বর ভক্ত রেখে যিনি বিশ্বের এক নম্বর ভক্ত রেখে আছেন উনিও দাবি করতে পারেন না যে আমার এই এলাকাটা প্রত্যেক এলাকা প্রত্যেক জনপদ প্রত্যেক স্তরে বেদাতের মহাস্তূপ জমে আছে এই বেদাতের স্তূপ সরানো এটা অনেক কঠিন কাজ এটার জন্য এই মানহাজ ফলো করে এই বেদাতের স্তূপ গুলো সরাইতে হবে কারণ এই বেদাত আইন প্রয়োগ করে বেদাত মুক্ত করা পারে মানুষকে বাধ্য করে আপনি বেদাত মুক্ত করতে পারবেন না বেদাত মুক্ত করতে হলে তাদের মন মগজে তাদের মস্তিষ্কে তাদের আকলে বেদাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার করতে হবে যখন মানুষ বেদাত বুঝবে সুন্নাতের এতে বা বুঝবে তখন তাকে আপনি কয়েক কোটি টাকা দিয়েও একটা বেদাত করাইতে পারবেন যদি সে বেদাত কি যিনি বুঝে বেদাতের পরিবর্তে বুঝে বেদাতের ভয়াবহতা বুঝে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটা বুঝবে না তার আকল এবং বিকিরে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেদাত বুঝতে পারবে না এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে বেদাত মুক্ত করা সম্ভব না বরং তাকে নিয়ে আপনি রওনা দিবেন জান্নাতের দিকে কিছু দূর গেছেন পাশে দেখা যাবে একটা বেদাতি অনুষ্ঠান অনেক সুন্দর অনেক রাইটিং করা অনেক সুন্দর সে কেউ বলতে না এখানে তো অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আর নিয়ে এখানে না বুঝে কি এত লাখ লাখ মানুষ আসছে আমি এলাম পাগল সবকে পাগল লাগে এত লাখ লাখ মানুষ এখানে আসছে এরা কি না বুঝিয়ে এসছে বা সে বেদাত সোরা করে যে ঢুকে গেছে আপনি তাকে ধরে রাখতে পারবেন না কারণ সে তো বেদাতের কনসেপ্ট বেদাতের ধারণা সে বুঝে নাই সে যেখানে মানুষ বেশি দেখে সেখানে দোট মার যেখানে সে সুন্দর চাকচিক্যময় দেখে সেখানে ভোট পায় কারণ সে তো বেদাত ছিল না কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত এটা তার সামনে ক্লিয়ার না সে যখন দেখে নুরানি চেহারাওয়ালা হুজুর বাস কয়েকজন বড় হুজুর আসল হুজুর পাওয়া গেছে যখন সে দেখে বড় পাগড়িওয়ালা হুজুর 
সবুজ পার্টি হলে তো আর কোনো কথা নাই মদিনার সবুজ গম্বুজের সাথে হুজুরের পার্টি মিলে গেছে আশাকে মদিনা পাওয়া গেছে এজন্য এই বছর বাদ দেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাদে সবুজ কেক কেটে উৎপাদন করা হয়েছে আপনারা ফেসবুকে দেখছেন যে বিশাল একটা কেক কেটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাদে উৎপাদন করেছে এটা এই 2019 সালে প্রথম এর আগে আর ঘটে না এর আগে বাদে পালন হয়েছে তোদের যুগে শিয়া শাসক এটা সর্বপ্রথম উৎপাদন শিয়া শাসক কুকুরি ইরাকের ইরবিল প্রদেশে প্রথম আবিষ্কার হয় তো ওই আমল থেকে এত বছর পালিত হয়ে আসছে কিন্তু কখনো কেক কেটে উৎপাদন করা হয় না পালন করা হয় না এই বছরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সবুজ কেক মানে কেকের উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবুজ কবরের উপরে যে রকম সবুজ গম্বুজ এই রকম সবুজ গম্বুজ বানিয়ে ওই কেক কেটে উৎপাদন করা হয়েছে তাহলে সবুজ গম্বুজ কেক কেটেও ফেলা হয়েছে प्रथम मानी <laughs> मुहदेश 
আর যুগে যুগে যারা খাইরুল করুণের মানুষ যারা যুগে যুগে সালাফের সহায়ে এও এই এইটা পায় নাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কত দুর্ভাগ্য যে তারা এটা পাই গেছে পাই গেছে না আমার এটা ফরজ তাহলে ফরজ বাংলাদেশে আমাদের বিশ্বাসীরা নিজেরা ফরজ বানাতে পারে আবার মাঝে মাঝে শোনা যায় शुरूते लिखते प्रथम लंघन कर কারণ উনি তো প্রথম ওই আবহানি পর রহমতুল্লাহের মাজার না মানে উনি আরেক মাজার অনুসারে গেছেন বুঝছ না তাহলে উনি প্রথম ফরজ লঙ্ঘন করেছেন তারপরে বড় ফরজ লঙ্ঘন করে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ উনি তার সামনে দুটো ফরজ মাজার থাকার পরে উনি কোনটা না অনুসরণ করে মাজারের বাইরে চলে গেছেন লা মাজার হয়ে গেছেন আচ্ছা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ উনি তো এই তিনটার কোনটা অনুসরণ बोला इसलम आयात <laughs> कारण एबादतर रोपण हल जोरे 
সকল মুফাসসির লেখা আমাদের এখানে সালাত মানে এরাত এরাত সালাতের একটা ফরজ এজন্য আল্লাহ পাক এরাত বুঝানোর জন্য সালাত ব্যবহার করেছেন ঠিক ইবাদতের তিন রকমের প্রথম রকম হলো মুহাব্বত এজন্য আল্লাহ পাক ইবাদত বুঝাইতে মুহাব্বত ব্যবহার করেছেন আল্লাহ পাক বলেন ইন কুনতুম তুহিবুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে মুহাব্বত করো মুহাব্বত করো মানে पुरस्कार दीब जिज्ञेस कर मानसार मुखे बोल मामलारे मानुष्ठ 
এই আব্দুল করি এদিকে আসে আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত গুনাহ माफ করে দিলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যদি কারণে এই ঘোষণাটা দেন যে আমি তোমার সব গুনাহ माफ করে দিছি বাস আর কিছু দরকার নেই এবার জান্নাত দিলে অধিক না দিল না এক জায়গায় বসে রাখো জায়গা না রাখতে আল্লাহ যদি আল্লাহ যদি তোমার সব গুনাহ माफ করে দিছি আর বিপদের সম্ভাবনা নাই বিপদ তো সম্ভাবনা হলে গুনাহ যদি আমরা ভয় করি কিসের জন্য গুনাহের জন্য কারণ আমি কত গুনাহ করছি আল্লাহ আল্লাহ যদি আমার গুনাহ করার জন্য ধরে আমার কি হবে ভয় তো এই জায়গা এটা আল্লাহ বলতেছেন ভাইয়া আমি এলা কোন জোরে হবা কোন বান্দা আমি তোমার সমস্ত গুনাহ माफ করে দিব সুবহানাল্লাহ তাহলে সব কিছুর মূলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নাজাত পাওয়ার একমাত্র সাবিকাকে মাধ্যম হলো এতবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা না আল্লাহ পাক সূরা আল আশরের 7 নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন ওয়মা আতাকুম আর রাসূলু মাকুদুহু ওয়মা নাহাকুম আনহু ফানতাবু আমার রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন যা হতে বলেন সেটা করো যেটা সাইতে বলেন সেটা তোমরা ছেড়ে দাও সেটা থেকে বিরত থাকো বাস এটার মধ্যে তোমাদের না থাক তাহলে আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন আলেম ওলামা কোন বিশ্বাসীদের কোন দলের কারো কোন শত্রুতা আমাদের শত্রুতা এক জায়গা আমাদের বিরোধিতা এক জায়গা সেটা হলো বেদাতের সাথে এই জিকির আসকার পরে না আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা জিকির আসকার চাই কিন্তু জিকিরটা সুন্নতার আলোকে চাই আমরাও দরদ করতে চাই কিন্তু দরদটা সুন্নতার আলোকে চাই আমরাও মিলাপ করতে চাই মিলাপটা সুন্নতার আলোকে চাই বেদাত তাও মিলাপের সুন্নত পদ্ধতি আছে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জামিয়া তিরমিজি পদ্ধতি একটা বাপ কায়েম করেন বাপ ও মা যা मालिकीजा मजारेटिकारे এই দাওয়াত দেওয়ার সময় মানুষকে আম জনতাকে এইভাবে বলে যে ভাই আপনি মাজাত ছাড়িয়ে না আপনার মাজাত রাখেন ভালো করে শক্ত করে ভালো করে বেঁধে রাখিয়ে ছুটে থাকে মানে যে কোনো সময় রশি মজবুত গুলো আমি বাঁধে রাখি কিন্তু আপনি ছাড়বেন কি সেরে ছাড়েন বেদাত ছাড়েন কারণ সেরেকের ক্ষতি করে দিক বলবেন বেদাতের ক্ষতি করে দিক বলবেন বাস এই দুটো ছাড় বাস এই দুটো ছাড়ই কেউ যদি আম্বলি মাজাত অনুসরণ করে অসুবিধা আছে जिसमेंसलमाना जाते যা করার অনুমোদন দিবেন সাহাবায়ে کرام নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে শিখে দেখে যা করেছেন শিখে দেখে অনুমোদন ক্রমে যা করেছেন 
देखी सब समय चारिदी निर्देश दिए अनुमोदन क्रमे जाते आया बोलते शिक्षा छाजेबा अंतर्भुक्त कर प्राप्त 
আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়ত প্রাপ্ত ফলাফায় রাশে দিন তাহলে এখানে হেদায়ত প্রাপ্ত ফলাফায় রাশে দিনকে অন্তর্ভুক্ত করা এই হলো সুন্নত এখন আসেন একটেবা করতে গেলে একই কাজ কোন সময় সুন্নত কোন সময় বেদা আজান একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা সুন্নত আমল ঈদের নামাজের জন্য যদি আজান দিই এরকম বলেন নাই এখন আমি বাড়ি থেকে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে রওনা আমি বললাম আরে আল্লাহর ঘরে বাইতুল্লাহ উদ্দেশ্য রকম হজে ওমরা রওনা দিই সালাম কেন এই এই সিস্টেম আসলো কোথা থেকে এটা হলো আমাদের জাতীয় কবি কবিতায় আছে কি আছে আপনি এখান থেকে রওনা দিচ্ছেন মসজিদের দিকে লাভাই কাল্লাভাই বলে বলে আপনি মনে করতেছেন আমি আল্লাহ বলে যাচ্ছি তাল দিয়ে করতে করতে যাব আর লোকেরা কয় আমার সালাম পৌঁছাই দিয়ে অনুপাতে কোন জায়গায় করলে এটা একটা বা হয় কোন জায়গায় করলে এটা একটা বা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেখানে করেছেন করার নির্দেশ দিয়েছেন করার অনুমোদন দিয়েছেন সাহাবাইকরা করেছেন ওই জায়গায় করলে একটা বা ওই জায়গার বাহিরে অন্য জায়গায় আমি ভালো মনে করে সংযুক্ত করলে তখন আর একটা বা হয় না তখন হয় যায় কি এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করা এটা ভালো কাজ না দোয়া কত ভালো কাজ জানেন প্রথম অংশ আমি তোমাদের দোয়া করবো 
এরপর আল্লাহ পাক বলতে তো যারা অহংকার করে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে না তাদেরকে লাঞ্ছিত করে জাহান নামে দোয়া না তাহলে দোয়া না করলে জাহান নাম তাহলে দোয়া কত গুরুত্বপূর্ণ হয় বাদ হবে এখন এই দোয়া কোন জায়গায় পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে সিস্টেমের পরিবর্তনের কারণে কোন জায়গায় করলে ইবাদত কোন জায়গায় করলে সুন্নত কোন জায়গায় করলে যেমন বিতিরের সালাত আদায় করতেছে বিতিরের সালাতে দোয়া করতে হয় না কি বিতিরের সালাতে দোয়া আছে কি দোয়া আছে দোয়াই পুরো দোয়াই পুরোদের সময় আমাদের রমাদান মাসের ভিতরে লক্ষ্য করে দেখবেন সেখানে যদি আমার সব মুসল্লিদেরকে নিয়ে দোয়া করলাম এটা সুন্দর না বেদা অসুবিধা কি খারাপ কিছু করছি আমি আল্লাহর কাছে ছাইছি আমি মিনাতে একদিন নামাজ পড়েছি ভালো সময় সালাম বিরানোর পরে আমি দোয়া করলাম মানে সম্মিলিত ভাবে এই পুনরাবর করি নেই তখন কয়েকজন বাই ওটা আমল করতেছিলেন ওই দেখো এতদিন ওহাবি খারাপ শুনছি আজকে ওহাবি দেখলাম এরা কত খারাপ দেখো মিনার ময়দানে আসি আল্লাহর কাছে ছাইব তাও চান দেখো হজে আসে হজে আসছে তাও আল্লাহর কাছে চান এরা কত বকিল কত কৃপন আপনি হাত তোলেন এটা বেদা হবে কেন এই সূত্র মনে রাখতে হবে যে আমার রাসুল সাল্লাম যেখানে যেখানে হাত তুলেছেন যেখানে যেখানে হাত তোলার অনুমোদন দিয়েছেন যেখানে যেখানে সাহাবাইকরাম হাত তুলেছেন নবীসরা মিশন করেন না দেখছেন পারমিশন পাওয়া গেছে এইরকম জায়গাগুলাতে হাত তোলা শূন্য যেখানে তোলেন নাই সেখানে আচ্ছা শুনেন আমি টয়লেটে যাও টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া আছে না আছেন কি দোয়া করেন আপনারা 
আল্লাহুম্মা ইবনি আউযুবিকা মিন আল কুরসি ওয়াল খাবাইস আচ্ছা আমি তাহলে তো আমার আগে চিন্তা করলাম যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তো তাহলে হলো তো দোয়ার সময় হাত তুলতে হবে আমি টয়লেটের সামনে গিয়ে কেবলা মুক্তি হয়ে যাব কেবলা মুক্তি হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে বললাম আল্লাহুম্মা ইবনি আউযুবিকা মিন আল কুরসি ওয়াল খাবাইস রাব্বুল আলামিন কিছুক্ষণের মধ্যে টয়লেটে যাওয়ার নিয়ম করলাম নাওয়াই তোয়ান আদে কোলা দিয়ে বাইতে আলা নিয়ত করে দিলাম নিয়ত করার পর বললাম রাব্বুল আলামিন কিছুক্ষণের মধ্যে টয়লেটে যাওয়া আল্লাহ আমার টয়লেটের সকল বিপদাপ থেকে আমাকে রক্ষা করে আল্লাহ আমার টয়লেট সহজ করে দিও আল্লাহ শয়তানের ওয়াসওয়াস থেকে রক্ষা করে সব তোমার জন্য দোয়া করে টয়লেট থেকে যাও আমার <laughs> 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 আমার কাছে দুঃখ লাগে যে যখন মূর্খ মানুষেরাই কথা কথা করে তো বেশি আফসোস লাগে কিন্তু আমাদের সম্মানিত ওলা মায় কেরাম তারা যখন কেউ কেউ বলে দোয়ার সময় হাত তোলা এটা তোয়ার আটো তারপরে টয়লেটে যাওয়ার সময় তো দোয়া পড়তেছেন তখন হাত তোলেন দোয়ার আটার পালন করেন টয়লেট থেকে বাহির হই আবার দোয়া আছে না তখন আরেকবার আদার পালন করেন তো সেখানে তো আদার নাই তাহলে বুঝাই গেল সব জায়গায় তোলা আদার না সব জায়গায় তোলা আদার না অনুমোদন দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন করতে বলেছেন সাবাই নাম করেছেন ওই জায়গায় সুন্দর অন্য জায়গায় সুন্দর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন স্বভাবের মিল থাকতে স্বভাব মানে কারণ কারণের মিল থাকতে হবে অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই এই যে মা গরিবের দুই রাখার কারণে মিল না থাকলে এটা একটা বা হবে না এটা বেদ আপনি কারণের মিলটা কেমন আপনি এটা কি উত্তর দিলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এখানে জোরে জোরে কারাত করলেন আপনি এখানে জোরে জোরে পড়তে চলে এখানে আস্তে আস্তে পড়তে চলে এটা কারণ কি জবাব কি দিবেন জবাব হলো একটা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতই ইবাদতই করেছেন এই রাকাত গুলোতে কারাত করে পড়েছেন এই রাকাত গুলোতে আস্তে আস্তে পড়েছেন এটাই একমাত্র কারণ এই কারণের মিল থাকলে এটা একটা বা কারণের মিল না থাকলে আল্লাহ পরস সালাত নির্ধারণ করেছেন পাঁচ বা আমি যদি কেউ শুনেন ওই আমলে মরুভূমির মধ্যে আরবের মধ্যে কত কষ্ট খারাপ কোন কাজ না এক অর্থ নামাজ বাড়াইছি বাড়ানো যাবে কেন এটা বাড়ানোর কোন কারণ নাই দুঃখ কম কিন্তু পড়ি জাহান নামে গেলে দুঃখ বেশি 
যে লোকটা নামাজ না পড়ে যে হান্নামে গেছে দুঃখ এত লাগে না কারণ সে নামাজে পড়ে নাই আল্লাহ আগে বলে দিয়েছেন কালু লাম না কবিন আল মুসাল্লি সূরা আল মুত্তাসিরে 49 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতে যারা নামাজ পড়তে না মুসল্লি হবে না তারা হান্নামে যাবে এটা তো আগের কথা তাহলে এত দুঃখ নেই কিন্তু যে লোকটা নামাজ পড়ে যে হান্নামে যাবে এটাই তো সবচেয়ে দুঃখ তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে এসবার বাইরে গিয়ে নামাজ পড়লেও জাহান্নামে যাওয়া লাগে এটা হলো এক নম্বর কারণ স্বভাব দুই নম্বর হলো আল জিনস ইবাদতের জিনসে জিনসে মিল থাকতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতটা যেই জিনসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন জিনস মানে জাতি প্রজাতি মানে ধরন যে এই প্রজাতি এই ধরনের এর বাইরে গেলে সেটা বেদাত হয়ে যায় সুন্নতের অনুকরণ না হয় না তেবা হয় না যেমন ধরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির জন্য বলেছেন যে বাহী বাতুল আমাল হলো গরু বাকার দানা ইবেল করে মোট গরু আর বকরি এখন আমি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করি ঘোড়াও কিন্তু এই জিনসের মধ্যে পড়ে এক ধরনের আমি ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করলে সুন্নতের একটা ভাব হবে হবে না কারণ এটা জিনসের খেলা হয়ে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই যেই জিনসের কথা বলেন সেই জিনসের থেকে ভিন্নতা চলে গেছে একটা ভাব হবে তিন নম্বর হলো আল ফাদার আদার মানে হলো পরিমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেই পরিমাণ ইবাদত নির্ধারণ করেছেন তার থেকে বাড়ানো যাবে না কমানো যেমন জোহরের সালাত চাই যাকা ফরজ সালাত জুমা কো রাকা যদি বলি যে না আজকে তো আট টাকা পাওয়ার কথা আজকে ছুটির দিন আজকে দুই রাকাত পড়বো কেন কম পড়বো কেন আজকে চার রাকাত পড়ি বা আট টাকা পড়ি পড়া যাবে নামাজ বেশি পড়ি যা আমরা যাওয়া লাগে কারণ সুন্নতের এতবা হয় নাই এতবা দুই রাকাত এই দুই রাকাত পরিমাণে পরিমাণে মিল থাকতে হবে চার নম্বর আল কাইফিয়া ধরনে পদ্ধতিগত ধরনে মিল থাকতে হবে কাইফিয়াতে মিল থাকতে হবে যেমন নরসিংহ মজুদ করার সময় আগে মুখমণ্ডল দিছেন তারপরে হাত দিছেন তারপরে মাথা মাসে করছেন তারপরে পা দিছেন এখন আমি যদি কই না ভাই শোনো আমি উপর থেকে শুরু করব না আমি নিচে থেকে শুরু করব আগে পা দুই দেন তারপরে হাত তারপরে মুখমণ্ডল তারপরে মাথা মাসে আমি ছাইও কাছে করছি সব কাছে করছি কিন্তু আগেরটা পরে পরটা আগে ওজু হবে কেন কাজ তো আমি সব বলে করছি পুরোটা বাদ দিয়ে দিই ওই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা আগে করছেন সেটা আগে যেটা পরে করছেন সেটা পরে এটা হলো কাইফিয়া পাঁচ নম্বর হলো আল মাকা মাকানে মাকানে মিল থাকতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের জন্য নির্ধারণ করেছেন আরাফার ময়দান একটা স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে মুস্তালিফাকে একটা ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে মিনাকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাওয়াফের জন্য একটা মসজিদকে নির্ধারণ করা হয়েছে আমি যদি কেউ শুনেন টাকা নাই পয়সা নাই আল্লাহ করে যাকে ব্যক্তিছি না আমরা সাশারা মসজিদে সাইরে পড়ে কোমল করে পান করি এটা তাওয়াফ করি এটাও পালন করব করা যাবে না কেন এখানে তাওয়াফ করলে হবে না কেন কারণ এটা মাকানের সাথে স্থানের সাথে তাওয়াফের সম্পর্ক আল্লাহর জমিনে একমাত্র ঘরের সাথে নির্দিষ্ট বাইতুল্লাহর সাথে মসজিদে হারাম ঠিক একই ভাবে যদি বলি যে শুনেন বাংলাদেশের মানুষ এত টাকা পয়সা নাই সবাই আরাফতের ময়দানে যাইতে পারবে না আসেন আমরা এখানে টঙ্গীর ময়দানে বসি সবাই ওদের কাজটা সারাইবে কি পাইবেন হবে কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম হজকে একটা ময়দানের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন বলছেন আল হাজ আরাফা হজ হলো আরাফা আর ময়দান এখানে স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সুতরাং অন্য স্থানে করলে আর এটা আমি যদি কেউ ওইদিন এত মানুষ লাখ লাখ মানুষ আমি এত বড় লোক মানুষ এত মানুষের সাথে যায় আমার কষ্ট করার কি দরকার এরপর তো ফিরি হয়ে যাব এরপরে তো আমি এক সপ্তাহ বসে থাকবো আরাফার ময়দানে এখন তো এটা তাহলে ফিরি এখন আমরা ওমরা বিশালে চলে গেলাম যাই বললাম যে এক সপ্তাহ আমি আরাফার ময়দানে বসে থাকব ওই সময় আধা বেলা বসতে পারি না এখন এক সপ্তাহ তার পরিবর্তন হজ হবে হবে না কারণ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ওই সময় চলে গেলে আর এটার কাজ হবে তাহলে সম্মানিত ভাইরা এক এবার 
जीवन परिचालना पक्षे जमीन जो सर छोट आलम घर कत मुरब्बी छोट्ट शिशु बच्चा खिला <laughs> जीवन चला प्रत्येक 
প্রত্যেকটা আমল এক ক্লাসের সাথে করতে হবে যদি আমলটা আমি এক ক্লাসের সাথে করি তাহলে সুন্নতের উপরে এত্যাবার করা সহজ হবে বেদাত মুক্ত থাকা সহজ হবে কোন আমলের মধ্যে এক ক্লাস যদি না থাকে ইবাদতে এক ক্লাস যদি না থাকে তাহলে সুন্নতের উপরে চলা বেদাত মুক্ত থাকা এটা সহজ হবে এজন্য প্রত্যেকটা ইবাদত প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে কি থাকতে হবে যারা আমার দিকে আসার জন্য চেষ্টা করবে আমি আল্লাহ তাদেরকে আমার হেদায়ত রাস্তা দেখাই দিব হেদায়ত রাস্তা খুলে দিব তাহলে যদি যখন তারা বক্র হয়ে গেছে বাঁকা হয়ে গেছে তাহলে সুন্নতের উপরে চলতে গেলে কি লাগবে বলে গেলে হবে না এক নম্বরে তাকো দুই নম্বরে যদি বলেন আমি বিশাল আলম হয়ে গেছি আমি তো সব বুঝে গেছি জেনে গেছি না আপনি সুন্নতের একটা বাহার উপরে চলতে পারবেন না যদি তো এগুলো না করি তো আমার পরিবার চলবো কেন শয়তান তাকে দারিদ্র তার ভয় দেখা হয় শয়তান তাকে অনেক কিছু মান সম্মানের ভয় দেখা নিয়ে তুমি বেদাত না করলে তোমার মান সম্মান থাকবে তুমি এত বড় আলেম জাহির করতে পারবা না তোমার সমাজের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে না সুতরাং বেদাত করো দেখবে যে তোমার সম্মান বাড়িয়ে দেবে তোমার ইনকাম বাড়িয়ে দেবে তোমার পথ পদবি বাড়িয়ে দেবে তখন অনেক বড় আলম হওয়ার পরেও এই লোভ আর সামনে দেবা এজন্য সুন্নতের একটা বা করতে হলে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিজনের মাধ্যমে দোয়া করতে হবে তাহলে আল্লাহ রকুল আলমিন তাকে সুন্নতের একটা বা করা আল্লাহ সহজ করে দিবে চার নম্বর বেদাতারে সেরেকের বাজারে যায় তাহিদ খুঁজলে তাহলে তাহিদ পাওয়া যাবে না সুন্নত পাওয়া যাবে এই জন্য সবসময় শরীয়তের যত হুকুম আহকাম আছে এগুলো একমাত্র কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে নিতে হবে যদি কোরআন সহি হাদিস বাদ দিয়ে আমার হুজুরের কাশপ দিয়ে নেন যে ভাই এটা জানলেন কেমনে আমাদের হুজুরের কাশপের মাধ্যমে জানতে পারছি বাস আপনি আর সুন্নতের উপর চলতে পারবেন না কারণ আপনার কারণ আপনি আপনি আর সুন্নতের একটা বা করতে 
পারবেন না পাঁচ নম্বর তাদাপুরু নুসুসের কোরআন ওয়া সুন্নাহ ওয়া ফাহমে মাআদিহা কোরআন এবং সুন্নাহ নুসুসের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাদাপুর থেকে হবে গবেষণা থেকে হবে চিন্তা থেকে হবে চিন্তা শক্তি যদি হারা ফেলেন যদি আগেই আপনি যদি আপনার চিন্তা শক্তি হারিয়ে আপনি বল হয়ে যান আগেই আপনার আক্কেল দাঁত যদি ভাঙি ফেলেন সাপ কোষ বানাইতে হলে কি করতে হয় বিষ দাঁত ভাঙি দিতে হয় একটা বিষ দাঁত থাকে না সাপের ওই বিষ দাঁত ভাঙি দিলে এরপরে কোষ বানানো সহজ আর কোন মানুষের গোলাম বানাইতে হইলে মুড়ি বানাইতে হইলে তার আক্কেল দাঁত ভাঙি দিতে হয় আক্কেল দাঁত ভাঙি দিলে আপনি বলবেন যে ভাই এখন তো সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিট হয়েছে এখন কয়টা হচ্ছে সকাল সাতটা পঁচিশ এখন একজন এখন দেখতেছে রাত সাতটা পঁচিশ না আমাদের হুজুরের পরে সকাল সাতটা পঁচিশ दुनिया चिंता शक्ति मानस मानस के गोलम बनाते हुए आगे चिंता शक्ति नष्ट कत कारण <laughs> मान बुजुर्ग मुक्त चेस्ट कर 
এখানে ওয়ালি মানিও আল্লাহ মুর্শিদ মানিও আল্লাহ আল্লাহই হলেন একমাত্র ওয়ালি আল্লাহই হলেন একমাত্র মুর্শিদ মানে রাস্তা দেখানোর মালিক রায়ত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ না দিলে কেউ আর দিতে পারবে না আয়াতের অর্থ হলো এটা এই আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যার প্লেট আছে খানা আছে প্লেট নাই খানা নাই যার বিল আছে মুর্শিদ আছে তার হেদায়ত আছে যার মুর্শিদ নেই অনুযায়ী যাদের এবারত সুন্দা অনুযায়ী যাদের মোয়াবাদার সুন্দা অনুযায়ী যাদের আখলার সুন্দা অনুযায়ী এ সমস্ত মানুষদের সাথে বেশি বেশি সোহবতে থাকতে হবে সোহবত বিহীন হলে আপনি সুন্দর থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন খারেজি হয়েছে ওইসব যুবকেরা যারা সাহাবাইকরা সোহবত থেকে বঞ্চিত ছিল এই জন্য আপনি মদিনার ওলামাইকরা অথবা মদিনার আকিদা মদিনার মানহাজে বিশুদ্ধ আকিদা মানহাজে প্রতিষ্ঠিত সোহবতে বেশি বেশি যদি না থাকেন আপনি কোন ভাগে খারেজি হয়ে যাবেন কোন ভাগে মোটা জেলা হয়ে যাবেন আপনি নিজেও না পারেন এই জন্য নিজে নিজে বিচ্ছিন্ন থেকে দিন শিখা দিন বোঝা যাবে না আপনি সাথে সাথে ওই আহর সুন্না ওলামাই করার সোহবত থাকছে আল্লাহ হকুল আলমের আমাদের সবাইকে সুন্নতের একটা বা করার আমিন <laughs> <laughs>